মর্নিং এ সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ সোহাইব আলম উচ্ছাস আজকে কথা বলবো যে আলোর দীপন মাত্রার বিপরীত বর্গীয় সূত্র নিয়ে তো দীপন মাত্রার বিপরীত বর্গীয় সূত্র তো বিপরীত বর্গীয় সূত্র মানে ইনভার্স স্কোয়ার মানে একটা স্কোয়ার থাকবে সেটা হইতেছে নিচে থাকবে অর্থাৎ হইতেছে হর আকারে থাকবে এটা বোঝাই যাচ্ছে যে বিপরীত বর্গীয় তাহলে বিপরীত বর্গীয় সূত্র কিসের বিপরীত বর্গীয় সূত্র দীপন মাত্রার তাহলে এই সূত্রে বলা আছে যে যে কোন একটা আলোকিত তলের দীপন মাত্রা তার উৎস থেকে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক কোন একটা আলোকীয় তলের দীপন মাত্রা তার উৎস থেকে দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত এটা খুব সহজ ভাবে বোঝা যায় ধরলাম যে এখানে একটা লাইট আছে ঠিক আছে এখানে ধরলাম যে এখানে একটা বাল্ব আছে এরকম একটা বাল্ব এখানে বাল্ব আছে তো এখানে একটা বস্তু তো এইখানে একটা বস্তু এই বস্তু যতটা আলোকিত হবে তার চেয়ে এইখানে যদি একটা বস্তু থাকে সেটা তার চেয়ে কম আলোকিত হবে এটাই স্বাভাবিক অর্থাৎ এইটার দূরত্ব যত বাড়বে তত কি আলোকিত কম হবে অর্থাৎ বিপরীত বর্গীয় তাহলে বলা যাচ্ছে আই ইস প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ দীপন মাত্রা উৎস থেকে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তো এটা আমরা একটু প্রমাণ করে দেখি যে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয় কি না তো এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা দুটা গোলক নিছি ফাঁপা গোলক ঠিক আছে ফাঁপা গোলকের ভিতরে এই জায়গায় একটা উৎস আছে এস তো এই একটার ভিতরে আর একটা গোলক এই ক্ষেত্র যেটা আছে এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এ এর ভিতরে যে গোলক আছে সেই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বি তাহলে এইখান থেকে প্রথম গোলকের যে ব্যাসার্ধ আর ওয়ান এখান থেকে দ্বিতীয় গোলকের ব্যাসার্ধ যেটা সেটা আর টু তো বি যেটা সেটা আমরা আর টু ধরি এ যেটা সেটা আর ওয়ান ধরি দেখতে সুন্দর লাগবে এই আর কি তো এখন ধরে নিলাম যে এ গোলকের এ গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কি হবে এ গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ধরে নিলাম এ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ফোর পাই আর ওয়ান স্কোয়ার বি গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে আমি বি ধরি বি ইজ ইকুয়াল টু ফোর পাই আর টু স্কোয়ার এখন এ গোলকের জন্য তাহলে কি হবে এ গোলকের জন্য আমরা আগে সূত্র পড়ছি যে দীপন মাত্রা সূত্র কি আই ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই এ তাহলে এ গোলকের জন্য আই এ ইজ ইকুয়াল টু কি হবে কিউ বাই এ আর আই বি ইজ ইকুয়াল টু কি হবে কিউ বাই বি তাহলে আই ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই এ হলে আই এ ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি কিউ বাই ফোর পাই আর ওয়ান স্কোয়ার আই বি ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই ফোর পাই আর টু স্কোয়ার তো এখন এই দুইটা সমীকরণ ধরে নিয়ে এটার এক ধরি এটাকে দুই ধরি তো এটাকে এক এটাকে দুই যদি ধরি তাহলে একটার আর একটা দ্বারা ভাগ করে দিই আই এ বাই আই বি ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই ফোর পাই আর ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু ফোর পাই আর টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কিউ 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 চলে যায় ফোর পাই ফোর পাই চলে যায় তাই না কি থাকে আই এ বাই আই বি ইজ ইকুয়াল টু আর টু স্কোয়ার বাই আর ওয়ান স্কোয়ার তাহলে আই এ আর ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আই বি আর টু স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আই সি আর থ্রি স্কোয়ার এরকম চলতেই থাকবে ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট লেখা যায় না তাহলে আমি বলতে পারি এখান থেকে আই আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট তাহলে কনস্ট্যান্ট যদি হয় আই ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট ইন্টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এখান থেকে কনস্ট্যান্ট যদি উঠাই দেই তাহলে এই জায়গায় সমানুপাতিক চিহ্ন বসাই দিতে পারি আই ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার আমরা যে সূত্র বলছিলাম সেটা মিলে গেল বিপরীত বর্গীয় সূত্র যে উৎস থেকে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক কি হবে কোনো বস্তুর আলোকিত বস্তুর দীপন মাত্রার পরিমাণ এটাই হচ্ছে আলোর দীপন তীব্রতার বিপরীত বর্গীয় সূত্রের বর্ণনা ধন্যবাদ